വെൽക്കം ഓൾ ഐ എം രേഷ്മ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോൺമസ്കോ കോളേജ് കൊട്ടിയം ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് വി ആർ ട്രൈ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ദസ് ടൈപ്പ് ടു ദസ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇസ് മിനിമം ആൻഡ് ഓൾ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഓഫ് ദ ഫോം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സോൾവ് ബൈ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് മിനിമൈസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അകത്ത് എത്ര ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഹിയർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് പറ്റില്ല സിംപ്ലക്സ് മെതേഡ് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് നോക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇസ് മിനിമൈസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ദർ ഫോർ ഹിയർ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇസ് മിനിമം ആൻഡ് ഓൾ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോം ഫോംസ് ദ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം മിനിമൈസിംഗ് കണ്ടീഷനും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ടൂവിനകത്തും സെയിം തന്നെ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് രണ്ടേ രണ്ട് പ്ലേസിൽ മാത്രമേ സ്റ്റെപ്പിന് എന്തുള്ളൂ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ടേ രണ്ട് പ്ലേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനോട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഴയ പോണക്കതിന് സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുക എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ദർഫ് വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് വേരിയബിൾ സ്ലാപ്പ് വേരിയബിൾസ് മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസിനകത്തും മൂന്ന് സ്ലാപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആയ എസ് വൺ എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ത്രീ എം ഡി ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റീസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് എസ് വൺ തന്നെ വേരിയബിൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് എസ് ടു തന്നെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വി ഹാഡ് റീറൈറ്റഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാക്കി എഴുതി ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എസ് ടു പ്ലസ് സീറോ എസ് ത്രീ എന്ന രീതി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും എന്താക്കി എഴുതാം നമുക്ക് മെട്രിക്സ് വേർഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്ര എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മെട്രിക്സ് വേർഷൻ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിലേക്ക് പോകാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ അതായത് ടേബിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവസാനം കൺസ്ട്രക്ട് എടുക്കുക അല്ലാതെ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ വരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ എന്താ കാണാനായിട്ടുള്ള കൺവീനൻസ് അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ സോ ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ആണ് ഹെഡ്സ് എല്ലാം പഴയണക്ക് തന്നെ ബേസിക് വേരിയബിൾ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ദ ബേസിക് വ
ഇത്രയും നമ്മുടെ ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഒപ്റ്റിമാൻഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി ജെ ഇസഡ് ജെ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോസ് നമ്മൾ എഴുതി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതി വാല്യൂസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെൽറ്റ ജെ അവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ജെയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും എയ്തർ സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്താ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും സീറോയോ നെഗറ്റീവോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് നിർത്താം ആ നൈട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസോ സീറോയോ ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് അല്ല ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും എയ്തർ സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും എന്തല്ല സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് അല്ല ഏത് വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകമിങ് വെക്ടർ എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഏതാണോ ആ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ It can be considered as the ഇൻകമിങ് വെക്ടർ അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടേ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ജിയുടെ റോസ് മുഴുവൻ ഏതർ സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴായിരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഈസ് റീച്ച് വെൻ ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ റോ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജെ ബിക്കം സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിയർ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ is the vector in the type 1 problems incoming vector is the vector <coughs> corresponds to the highest പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് ഹയസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലംസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദോസ് വേരിയബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആസ് ദ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഏത് വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൂന് നമ്മൾ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ വേണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കും തീറ്റക്കകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീറ്റയ്ക്കകത്ത് ഏതിനകത്ത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് ലോവസ്റ്റ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നത് ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ തന്നെ ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ത്രീ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ വേരിയബിൾ എസ് ടു ദർ ഫോർ എസ് ടു ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടർ സോ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലെക്സ് ടേബിളിൽ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എക്സ് ടുവിനെയും ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എസ്
So, delta j value, delta j row and identify well, I would have no yellow values in the either zero or positive alarm negatives lie. But for negative value in the presence of another one, our negative value and the highest negative value or no, I'll link it highest negative value in a corresponding atle vector and variable and that to come no incoming vector. Therefore, incoming vector. Corresponds to the variable x1. x1 and one vector the incoming vector. And what will be the outgoing vector? Outgoing vector and we can the xb sorry theta. The value of theta can be found out by using the formula xp by the incoming vector is x1. That is xb by x1. xb by x1 j theta the moon values written 4, minus 6 and minus 2.5. The v values are based on the lowest non-negative value is 4 and 4 and corresponding atle vector. Yes, one is available, and therefore the outgoing vector is yes. One, the second simplex table. <coughs> Second simplex table, the delta j, one value negative, we have to carry the iteration process, one more carry out and we have to carry the incoming vector, x1 item, outgoing vector, yes, one item, we choose to and also the key element can be considered as 5 by 2. So, next iteration process we carry out and we have third simplex table. So, the third simplex table is that third simplex table nata parabola namla heads eddi then endu undu no basic variables outgoing vector na corresponding aayittu incoming vector namla eddi a incoming vectors eddi vechu namla endu edo corresponding aayittu coefficients eddi coefficients eddi shesham avade ee second simplex table le key element de position namla endu kondu vannu vannu kondu vannu adu kanakku thanne aa key element de kolathile baaki ella elements ne endu aaki zero aaki eddu that is ee position le namla vannu baaki ella position le endu kondu vannu zero yum kondu vannu then we have to do the matrix and the element of raw operations. The rest of the elements are the same. Now we have to do Cj, Zj, Delta Z and the value. Delta Z and Rho are identified. The Rho is identified as the same. All the values are either positive or zero. Therefore, we can say that we can wind up the procedure. We can wind up the simplex procedure by this simplex table. So, Delta Z and all the values are zero or positive. Negative value on the 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 negative value on x2 is equal to 5, s3 is equal to 11. And if you have the moon, we will say x1, x2, sorry, s1, s2, and x3. This moon, we will say 0. So, we will say the last simplex table. So, we will say x1 is equal to 4, x2 is equal to 5, and x3 is equal to 0. s1 is equal to 0. S2 is equal to 0 and S3 is equal to 11 and there is a therefore and a value of Z I said in the rewrite in the format it is an automatic and the corresponding item x1 x2 x3 s1 s2 s3 and a value of the maximum value of Z so the minimum value of Z so the minimum value of Z will get it as minus 11 so that's all for this session it's not a problem in a lecture notes I had a day in your whatsapp here thank you